Здравствуйте! С вами я, ваш персональный тренер оздоровительного фитнеса Евгения Мазур. Сегодня я познакомлю вас с таким прекрасным средством оздоровительной тренировки, как хапкидо. Что нас приводит в хапкидо? Причина его популярности. Хапкидо развивает три основные направления. Тело, придавая ему силу, развивая координацию и гибкость, разум и дух. Ведь на самом деле только при взаимодействии этих трех составляющих развивается цельная гармоничная личность. Наверное, я многих удивлю тем, что известные гонконгские актеры Джеки Чан, Анджела Мао, Самма Хунг изучали боевые искусства в школе пекинской оперы. Там традиционно преподается акробатика, военное искусство, вокал и актерское мастерство. Сам Джеки Чан говорил, что ему легко дались принципы хапкидо благодаря хорошей акробатической подготовке. Что такое и как переводится хап, ки и до, расскажет обладатель черного пояса по хапкидо, официальный представитель в России Глобальной Федерации хапкидо Дмитрий Черносвитов. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о хапкидо. Что такое все-таки хап, ки и до? Ну, этот аспект нужно рассматривать целиком, то есть это словосочетание полностью переводится как «путь средоточения энергии». Это немножко художественный такой термин, объяснение для вида боевого искусства. Особенность его заключается в том, что мы управляем своей энергией и направляем ее в нужное направление вот, для как бы, отражения атаки противника. Дим, я хотела, чтобы вы представили ваших коллег. Сегодня со мной моя ученица Анна Чернышова и мой коллега Иван Рябов. А вот девушка Хапкидо, вот для чего это надо девушке? Давайте вот ответим на этот вопрос. Ну, в первую для очередь, чего они наверное, это для самообороны, ну, вот для того, чтобы чувствовать себя спокойно в нашей агрессивной жизни. Ну и плюс добавок Хапкидо – это искусство для людей не для сильных, а для более как бы ну, слабых. То есть, то есть для люд... это, для... этот человек сумеет отразить удар, даже оставаясь вот такой вот хрупкой девушкой, да? Да, да. То есть то это, это ничуть не, 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 не огрубит эту девушку, она останется такой же женственной, прекрасной, ну, какой мы сейчас видим. Хапкидо – это в первую видим, очередь да? техника. Ну, хапкидо, когда уже вот готовый продукт, вот спарринг, мы его сегодня увидим, э, перед этим большая-большая кропотливая работа. Это различные растяжки, это подготовка суставов, это подготовка связок, да? И вот эти упражнения все, которые нам сейчас покажет Дима, основа Хапкидо, будет, может являться прекрасной разминочной частью для, для любой тренировки. Поэтому попробуйте сейчас проделать вот эту гимнастику вместе с нами и с Дмитрием. И вы поймете, нравится вам Хапкидо или нет. И может быть вы придете в Хапкидо. Сделайте свой выбор на сторону Хапкидо. Пожалуйста, Дим. Я покажу то, с чего начинается Хапкидо. Да. Это... Танжон, дыхательная гимнастика, как бы эквивалент китайскому цигуну. Отлично. А теперь суставная гимнастика, да, которая а, необходима всем, да? Да, это необходимо для тех кто, людей, которые, в принципе, занимаются какой-то работой, перенапрягают руки. Перенапрягают. То есть любой человек, кто сейчас повторит, попробуйте повторить за нами. То есть эта гимнастика может являться это... прекрасной гимнастикой для офиса. А, для хапкидо мы должны развить в первую очередь связки вокруг суставов, лучше запястные и все остальные. То есть... Первое. Упражнение делается на две руки, любое количество. Второе упражнение. Тянем к носу мизинец. То же самое на другую руку. Эти упражнения еще очень великолепно дают тренировку на координацию, да. что нет. Разворот, круговое движение перед собой. 
ったりのとこぐにょジム、спасибо вам большое. Это прекрасная суставная гимнастика, которую может делать любой человек, работая за компьютером в офисе. И очень важная гимнастика, разминочная, которую может любой человек в любом виде спорта применять перед основной тренировкой. Покажите нам, пожалуйста, подготовку суставов, растяжки к непосредственно основной части тренировки. Хорошо. Мы начинаем с шеи. Силовые движения. Амплитудные вращения. Тоже большой амплитуде. Дальше переходим на кисти. Вниз. Тянемся. Суставы локтевые, плечевые. Потом в другую сторону. Позвоночные. Грудные позвоночные. Вращение поясница. После этого переходим. Тянем в заднюю сторону ног. Прогиб. Мышцы живота. Опять то же самое. Дышим. После того, как это сделали, вращение корпусом в одну в другую сторону. Переходим на колени. После разминки колени переходим на паховые связки. Разминаем. То есть здесь тоже можно Важное долго. Движение. Главное разгрузить связки, не напрягать. Переходим на ногу. То же самое, полностью расслабляем ногу. Движение на нее. Вращение сустава. Универсальная зарядка, конечно. Переходим на другую. То же самое. Это очень красивое. Вращение. После того, как размялись, расходим, можно разойтись на шпагат. Садимся. То же самое делаем уже в шпагате. Спасибо большое, Дима. А теперь я хотела, чтобы вы же гостей не просто так пригласили. Давайте мы посмотрим, что можно сделать вот уже как готовый продукт. Какие-то элементы хапки дома. Так, я хотел продемонстрировать саму хапки до. Ань, пока отойди. Иван, можно? Да, питание. Существует несколько правил специальных э, по питанию, которые восстанавливают естественные функции организма. Вот э, Дима откроет секреты э, питания в системе Хапхидо. Скажите, пожалуйста, а что вот едят в Корее? Вы ведь там жили, учились. Вот э, какую пищу они предпочитают? Ну, едят очень много риса. Практически он им заменяет хлеб. Мясо, жареные овощи без ограничений, особенно очень много. А острое, я знаю, что в Корее. Да, вся еда вкус. практически острая. У них популярна очень корейская капуста кимчи, то есть она именно спидет с перцем и ферментированный продукт. Вот это можно объяснить. В чем правило и в чем правильность этого питания? Рис очень хороший абсорбент. Плюс ко всему он заменяет хлеб, как Дима сказал. Почему? Потому что там нет продуктов брожения, исключены дрожжи. Острая пища, она является очень хорошим антидепрессивным. Прессантом. А что касается пристрастия к овощам, они ускоряют обменные процессы. И поэтому одно из правил правильного питания – мы не живем для того, чтобы есть, мы едим для того, чтобы жить. Итак, 
До встречи в эфире. С вами была я, ваш персональный тренер оздоровительного фитнеса Евгения Мазур и гости нашей студии Дмитрий и его коллеги. Дим, давайте представьтесь, как вас еще правильно назвать. Я инструктор по Хапкидо и официальный обладатель... представитель Глобальной Федерации Хапкидо, обладатель черного пояса. И обладатель черного пояса. Спасибо вам большое, всего доброго, до встречи в эфире. Удачи!